Secara alami, Raya tidak terkecuali sampai saat ini. Dia hampir menjalani tahanan rumah di Sangrila dan tidak ada saluran untuk menerima informasi, sehingga jauh di lubuk hatinya, dia merindukan ponsel. Tetapi untuk hal semacam ini, dia secara alami malu untuk berbicara dengan Tamarenza, jadi dia hanya bisa menahan keinginan semacam itu. Melihat dia benar-benar berinisiatif untuk memberinya ponsel baru, dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Tama Renza tampak kagum saat melihatnya mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, itu diaktifkan dan ada kartu telepon di dalamnya. Tagihan telepon bisa ditarik berlebihan tanpa batas waktu. Kamu dapat menggunakannya untuk berbicara denganku atau ibumu, menghubungi Tuan Devano, orang lain, tetapi tetap berusaha untuk tidak. Selain itu, dengan ponsel ini, kamu selalu bisa mengetahui apa yang terjadi di luar. Jika benar-benar membosankan, kamu juga dapat menggunakannya untuk memindai berita, menonton drama, dan lain-lain. Tidak akan terlalu membosankan. Mata Raya memerah dan berkata, Tuan Muda, terima kasih banyak. Selama periode waktu ini, aku telah menggunakan ponselku bahkan ketika aku sedang bermimpi, dan aku telah menggaruk hati dan hatiku. Tamarenza mengangguk dan berkata, Sebelumnya aku memiliki beberapa ketidakpercayaan padamu, jadi aku tidak berani membiarkanmu secara langsung memiliki cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kamu juga perlu memahami ini. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Tama, aku memahami ini dengan sangat baik. Itu bagus. Tama Renza tersenyum sedikit dan berkata, ada kabar baik lain untuk diberitahukan padamu. Raya Sucipto bertanya dengan tergesa-gesa kabar baik apa. Tama Renza menjelaskan, menurut ibumu, kali ini ada 11 orang dari keluarga Hermawan, termasuk dia. Di antara 11 ini, ibumu adalah satu-satunya wanita. Demi alasan kenyamanan, alih-alih mengaturnya untuk tinggal di vila tepi sungai itu, Biarkan dia tinggal di Sangrila. Setelah berbicara, Tamarenza berkata lagi, untuk lebih spesifik, atur agar dia tinggal di ruangan yang sama denganmu. Betulkah? Raya sangat senang saat mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa tidak akan nyaman bagi ibunya untuk menemuinya dengan kakek. Bagaimanapun, setiap kali dia datang menemuinya, dia pasti akan diekspos. Dia tidak takut pada apapun. Dia takut jika identitasnya terungkap, dia akan membuat Tama Renza kesulitan. Sekarang, Tama Renza berencana mengatur ibunya ke kamarnya secara langsung, yang merupakan kejutan besar baginya. Dia sedikit tersenyum, tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Mereka seharusnya ada di sini pada malam hari. Aku akan mengaturnya saat itu, jadi kamu bisa menunggu dengan tenang, Raya sangat gembira, dan dengan hormat berkata, Terima kasih, Tuan Muda. Tama Renza melambaikan tangannya, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk masalah sekecil itu. Dengan itu, dia melihat waktu dan berkata, Oke, okay, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, Aku akan menjelaskan kepada Devano dan Johan, Sehingga mereka juga bisa bersiap. Setelah itu, Tama Renza berdiri dan berkata, Aku pergi. Tuan, Raya buru-buru menghentikannya, dan bertanya dengan malu-malu, Bisakah kamu menunggu sebentar? Aku akan mendaftarkan WhatsApp baru terlebih dahulu, lalu menambahkan kamu sebagai teman. Tama Renza mengangguk, dan setuju, oke. Okay. Dia buru-buru menyalakan telepon, mengunduh aplikasi WhatsApp dari toko aplikasi, dan dengan cepat mendaftarkan akun. Dia memberi WhatsApp barunya nama, lalu tersipu dan berkata kepada Tama Renza, Tuan Renza, biarkan aku menyapu. Tama Renza membuka kodekernya dan menyerahkannya kepada Raya. Dia memindainya dengan ponselnya, dan Tama Renza menerima permintaan untuk menambah teman. Dia mengklik permintaan ini dan menemukan bahwa akun yang meminta untuk menambahkannya sebagai teman ternyata memiliki nama panggilan, jangan kemana-mana. Awalnya dia tidak mengerti, 
mengapa Raya memiliki nama seperti itu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia baru saja mengatakan dengan tegas bahwa dia ingin tetap di sisinya dan mengatakan kepadanya untuk tidak mengusirnya, Tamarenza mengerti maksudnya untuk menamainya, jangan pergi kemanapun. Jika kamu ingin datang, dia harus berkata, dia ingin tinggal di sisiku, dia tidak akan pergi kemana-mana kan, Tamarenza tergerak di dalam hatinya, tetapi tidak bertanya terlalu banyak tentang pertanyaan ini. Dia langsung menyetujui permintaan temannya untuk menambahkan, lalu berkata kepadanya, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Raya mengangguk dan berkata dengan cepat, aku akan membawamu ke pintu. Raya mengirim Tama Rensa ke pintu, dan dia pergi. Setelah berbicara dengannya kali ini, dia tiba-tiba merasakan ketegasan dan kelembutan Raya Sucipto. Dua perasaan yang sangat berbeda ini dapat muncul pada orang yang sama secara alami dan harmonis, yang benar-benar mengejutkannya. Selain itu, dari lubuk hatinya, dia juga mengenali Raya sedikit lebih banyak. Ada beberapa pengikut yang berdedikasi di sekitarnya, tetapi Raya adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Meskipun dia masih jauh darinya, Tamarenza masih memiliki rasa keintiman terhadapnya yang tidak dimiliki orang lain. Dalam arti tertentu, Tamarenza merasa bahwa Raya dan dirinya sendiri sebenarnya adalah orang yang sama. Keduanya adalah alien di antara orang-orang biasa, dan keduanya berjalan ke arah yang berbeda dari yang lain. Satu-satunya perbedaan adalah Tamarenza berlari lebih jauh dari Raya. Keluar dari kamar Raya, dia langsung pergi ke kantor Devano. Melihat dia masuk, Devano buru-buru bertanya, Tuan, apakah kamu sudah selesai berbicara dengan Nona Sucipto? Ini sudah berakhir. Tama Renza mengangguk dan berkata, Devano, telepon Johan dan minta dia untuk datang secepat mungkin. Ada yang ingin kuberitahukan pada kalian berdua? Mendengar bahwa Tama Renza ada urusan penting dengannya, Johan segera meletakkan pekerjaannya dan datang ke Sangrila secepat mungkin. Di kantor Devano, Johan memasuki pintu dan melihat Tama Renza, jadi dia bergegas maju dan bertanya dengan hormat, Tuan, apa yang bisa aku lakukan kali ini? Tama Renza melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, kemarilah, duduk. Setelah berbicara, dia menyapa Devano lagi, Devano, Devano dan Johan duduk di samping Tama Renza di seberang. Segera, Tama Renza berkata, aku telah mencapai kerjasama dengan keluarga Hermawan. Mulai hari ini, Keluarga Hermawan akan mengirim 10 master terbaik ke Jakarta, siap untuk membantuku, Devano berkata dengan gembira, Tuan Muda, ini adalah hal yang baik. Dengan master keluarga He, itu bisa dianggap sebagai suplemen untuk Johan dan aku. Meskipun kami memiliki banyak tenaga yang tersedia di bawah tangan kami, kekuatan mereka memang lebih baik dari seni bela diri. Orang jauh lebih rendah. Kadang-kadang mereka tidak hanya tidak dapat membantumu, tetapi mereka bahkan akan menyeretmu kembali. Pada saat ini, yang dipikirkan Devano adalah saat bersama Tamarenza, pergi ke terowongan gunung terlarang untuk menyelamatkan Ayu dan ibunya Lina Hadid. Saat itu, untuk menyita waktu, Tamarenza melompat turun ketika helikopter berada lebih dari belasan meter dari pintu masuk terowongan, tapi bagaimana anak buahnya bisa memiliki kemampuan ini? Bahkan jika penurunan tali darurat segera dilaksanakan, karena keseluruhan proses melempar tali, inspeksi, mengaitkan, dan penurunan sangat diperlukan, itu hampir satu menit lebih lambat dari Tama Renza. Pada saat mereka mengejar, Tama Renza sudah mengatasi krisisnya, memecahkannya sendirian. Selain itu, ada juga saat dia pergi ke Suriah untuk menyelamatkan Melba dua hari lalu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. 
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.